Der Herr sei mit euch. Ich heiße Sie alle ganz herzlich an diesem dritten Sonntag im Advent willkommen und grüße Sie mit dem Wochenspruch. Dieser ist, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor dir her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Advent, die dritte Kerze brennt. Sie bringt uns einen Hoffnungsschein auf die Erlösung durch den Herrn und Freiheit über, überwiegt. Gott selbst wird kommen und euch erretten. Das ist die frohe Botschaft der Liturgie des Advents. Gott selbst, das allein erfüllt das Maß oder besser die gottgewollte Maßlosigkeit des menschlichen Herzens. Und Gott kommt, das verwandelt aller Wirklichkeit. Wenn Gott kommt, dann wandeln sich die Wüsten in uns, um uns, zwischen uns. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen, die Steppe soll jubeln und blühen, sie soll prächtig blühen wie eine Lilly. Jubeln soll sie jubeln und jauchzen. Wir singen unser Adventskerzenlied 17, 1 bis 3. Wir sagen euch an den lieben Advent. des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen, im Namen des Herrn. Der Himmel und Erde gemacht hat. Lasst uns, lasst uns vor dem Angesicht Gottes demütigen, unsere Sünde bekennen und ein jeder von Grund seines Herzens auf alles zu sprechen. Allmächtiger Gott, barmherziger Vater, vor dir, vor deinem Sohn Jesus Christus und inmitten deiner Gemeinde gestehen wir ein. Wir haben Böses gedacht, lieblos geredet und unrecht gehandelt. Wir, sündige Menschen, 
bekennen dir alle unsere Sünden und Missetaten. Miteinander rufen wir dich an. Herr, erbarme dich. Liebe Brüder und Schwestern, der allmächtige Gott hat sich unser erbarmt und vergibt uns durch Jesus Christus unsere Schuld. So spricht Christus, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Amen. Schließen wir uns an Jesaja 12 aus Ager an und lesen abwechselnd. Siehe, Gott ist mein Heil. Ich bin sicher und fürchte mich nicht. Denn Gott, der Herr, ist meine Stärke und mein Saum und ist mein Heil. Ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Und ihr werdet sagen zu der Zeit, danke dem Herrn, rufet an seinen Namen. Mache kund unter den Völkern sein Tun. Bekündiget, wie sein Name so hoch ist. Lob singet dem Herrn, denn er hat sich herrlich bewiesen. Solches sei kund in allen Ländern. Jauxer und Römer, die Tochter Sion, denn der Heilige Israels ist groß bei dir. Er sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu Ewigkeit. beten. Gott, es ist schön, in den Jubel der Vorfreude mit einzustimmen. Hoffnung wird Wirklichkeit, wenn du Einzug hältst. Öffne uns die Augen, wo Umkehr Not tut in unserem Leben. Gib uns den Mut, uns zu ändern. Durch Christus, unseren Herrn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. In Jerusalem bricht Jubel aus, Tochter sie und freue dich, denn Gott sendet seinen Heiland, der Herr ist nahe. Dem steht das Evangelium als starker Kontrast gegenüber. Johannes der Täufer predigt, 
Umkehr angesichts des Nahen der Heilands. Aber er hat recht, wenn sich die Hoffnung auf die Ankunft des Heilands mit der Hoffnung in Gerechtigkeit verbindet, dann kann das auch für unser eigenes Leben nicht folgenlos bleiben. Und heute das erste Lesen kommt aus Sephaniah 3. Jauxa, du Tochter Zion, frohlocke Israel, freue dich und sei fröhlich von ganzem Herzen, du Tochter Jerusalem. Denn der Herr hat dein Strafe weggenommen und deiner Feinde abgewendet. Der Herr, der König Israels, ist bei dir, dass du dich vor keinem Unheil mehr fürchten musst. Zur selben Zeit wird man sprechen zu Jerusalem, fürchte dich nicht, Sion, lass deine Hände nicht sinken. Denn der Herr, dein Gott, ist bei dir, ein starker Heiland. Er wird sich über dich freuen und dir freundlich sein. Er wird dir vergeben in seiner Liebe und wird über dich mit Jauchzen fröhlich sein. Wie an einem festlichen Tage nehme ich von dir hinweg das Unheil, dass du seinetwegen keine Schmach mehr trägst. Siehe, zur selben Zeit will ich mit allen denen in ein, ein Ende machen, die dich bedrängen und will den Hinkenden helfen und die zerstreuten sammeln und will sie zu Lob und Ehren bringen, in allen Landen, wo man sie verachtet. Zur selben Zeit will ich euch heimbringen und euch zur selben Zeit sammeln, denn ich will euch zu Lob und Ehren bringen unter allen Völkern auf Erden. Wenn ich eure Gefangenschaft wenden werde vor euren Augen, spricht der Herr. Unsere zweite Lesung kommt aus Philippa 4. Freut euch in dem Herrn aller Wege und abermals sage ich, freut euch. Eure Sanftmut lasst kund sein allen Menschen. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Dingen lasst eure Bitten in Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Heute stehen Sie sich. Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Heute das Evangelium kommt aus Lukas 3. Da sprach Johannes zu der Menge, die hinausging, um sich von ihm taufen zu lassen. Ihr Schlangenbrut, wer hat den euch gewiss gemacht, dass ihr dem künftigen Zorn entrinnen werdet? Seht zu, bringt rechtschaffene Früchte der Büsse und nehmt euch nicht vor zu sagen, wir haben Abraham zum Vater. Denn ich sage euch, Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht, nicht Güterfrucht bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Und die Menge fragte ihn und sprach, was sollen wir denn tun? Er antwortete und sprach zu ihnen, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, tue ebenso. Es kamen auch die Söldner, um sich taufen zu lassen sprachen zu ihm, Meister, was sollen denn wir tun? Er sprach zu ihnen, fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Da fragten ihn auch die Soldaten und sprachen, was sollen denn wir tun? Und er sprach zu ihnen, tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen an eurem Sold. Als aber das Volk voll Erwartung war, und alle dachten in ihren Herzen von Johannes, ob er vielleicht der Christus wäre. Antwortete Johannes und sprach zu allen, ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe lose. 
der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenne fegen und wird den Weisen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen und mit vielem anderen mehr ermannte er das Volk und verkündigte ihm das Heil, das Evangelium Christi. Lob sei mir, o Christi. Wir zusammen das apostolische Glaubensbekenntnis bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des Allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige allgemeine christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Unser so nächstes Lied ist Achsen, seht, die gute Zeit ist nah. Liebe Brüder und Schwestern, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, und dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. I want to focus my thoughts and words this morning on the one, one sentence from the second lesson from Philippians. Eure Sanftmut lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Sanftmut. Gentleness. What does it mean to be gentle? Today, Paul tells us that this is an important way to prepare for the coming of Jesus. Be gentle. Eure Sanftmut lasst kun sein allen Menschen. What does it mean to be gentle? It can be gentleness is sort of a catch all phrase for some of the people that we know. Think of the people that you would call in your life gentle. They are the kind ones, the quiet ones, the patient ones, the ones who seem to get along with everyone, the soft-hearted ones among us. We usually describe those that we call gentle as the people that don't make a lot of noise and don't draw attention to themselves. They blend in and quietly go about their business. Gentle people 
are easy to get along with. So gentle is a nice, pleasant word, a compliment. But it seems today that there is more to gentleness than that. A lot more. Again, Paul says this, Eure Sanftmut last kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. When St. Paul wrote these words, when St. Paul wrote these words, they had a, he must have had a much more active definition of gentle in mind. Remember, Paul was probably in jail when he wrote this letter to the Philippians. And prison, I think, of course, is a very ungentle place to be. And Paul wrote this letter to a tiny church in a large city where persecution and oppression of Christians was a regular occurrence. The congregation in Philippi also had its own fair share of infighting and arguing and division. In short, gentleness was in short supply. So in a world like this, you would think that Paul would advise his spiritual children to be tough and unflinching and stubborn in the faith, to be determined to speak up boldly, to stand firm because the end is near. The enemies of the Lord swarm around them, threatening to swallow them up. And yet Paul tells them in these last days to be gentle. Gentleness, as we think of it, wouldn't have gotten them very far in a world like that. What good is gentleness in times like those? What we need are spiritual warriors, not gentle and quiet sheep. In these last days, it's gentleness first, Paul says. He says, the Lord is coming, be gentle. The Greek word for gentleness is a rich word with many, many levels of meaning. Even as I translated the German, there were several options for the word gentleness to use. Moderation, forbearance, generosity, reasonableness, kindness, graciousness, these are all possible translations of gentle. But there's one common thread in all of these definitions, is that gentleness always has something to do with how we treat each other. It's not a vertical word, which means it's not an up and down word describing our relationship with God alone. Gentleness is a horizontal word, which means it has to do with how we live with those who are beside us and around us, how we treat our neighbor. The Christians that Paul writes to were convinced that Jesus was returning for them any day. So they were very concerned about how to prepare, how to get ready, how best to wait for the Lord's return, which they were convinced would be at any time. What should they do while they waited? Should they sell their homes? Should they pull their kids out of school? Should they go hide in the church basement, singing and praying and waiting? And Paul says no to all of this. Rather, he gives them this very strange command. He says, Eure Sanstmut last kund sein allen Menschen. In these last days, Paul says, be gentle. Practice gentleness with each other and with the world. Be gracious and forgiving and reasonable and generous. Do this and you will be waiting faithfully. Be gentle in this ungentle world and you will surely stick out and stand out and be noticed. This is how you get ready for the Lord's return. Now this advice from Paul is not exciting. It's rather unspiritual actually and very undramatic. Plain and normal gentleness. And yet for Paul, it is one of the key instructions for his church. While you wait, you must be gentle. So that's the focus of our second lesson. Now I want to move us to the gospel reading for this morning. Fifty years or so before Paul wrote his letter, we go to the Jordan River. And as is the tradition on the third Sunday in Advent, once again, we meet John the Baptist. And we hear John's words and we wonder, how does John tell God's people to get ready for the Lord's return? Does John speak about gentleness? Well, not quite. Here's what he says again. Gott kann dem Abraham aus diesen Steinen Kinder erwecken. Es ist schon die Axt den Bäumen 
an die Wurzel gelegt. Jeder Baum, der nicht gute Frucht bringt, wird abgehauen, abgehauen und ins Feuer geworfen. Ich taufe euch mit Wasser, es kommt aber einer, der ist stärker als ich. Und ich bin nicht wert, dass ich ihm die Riemen seiner Schuhe löse. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. In seiner Hand ist die Wurfschaufel und er wird seine Tenner fegen und wird den Weisen in seine Scheune sammeln. Die Spreu aber wird er mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Here's a modern paraphrase of John's message that I found in the book, The Message by Eugene Peterson. Here's his version. John says, there's a bunch of dead stones in the muddy river. God's going to make a family out of stones and there's a heap of dry chaff mixed in with the wheat. God's going to take an ax to the whole lot, start a fire to burn off the useless chaff. I wash you with water, the one who's right behind me will scorch you with fire. Those are strong words, and they don't sound very gentle, do they? But John's not even done yet. He has more to say. As you can imagine, the crowds were shaken by the, to the bone by John's words, and they cried out three times, John, what should we do? What, what should we do? And John's answer was this. Wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keines hat, und wer zu essen hat, tue ebenso. Fordert nicht mehr, als euch vorgeschrieben ist. Tut niemandem Gewalt oder Unrecht und lasst euch genügen in eurem Sold. And I continue with the paraphrase of John's answer. Don't say that I have two coats, aren't I the lucky one? But say here, I can share. Take one of mine. No longer say, I have so much food, I'll have to buy a bigger freezer. But now in these last days say, spare some change, I'll spring for dinner. You used to say, I had to bend a few rules, but I made a pile on a sharp deal. But now in these last days say, I am honest with my honest wage, I am content with my honest wages. So you see, there's just no getting around it. Our neighbor, our brother, Sister, stranger, those with whom we share this planet are always at the center of Jesus' equation for us. It's as if he says to, to, to us today bluntly, don't claim to be with me if you can't or won't be with your neighbor. That's what John the Baptist is yelling about to those poor, confused, religious folks who think the right way to get ready is to merely memorize prayers and offer empty sacrifices and hide in their temples. John says no. In fact, John screams out. He says no. He says, give your coat away. Stop cheating your brother or sister. In other words, let your gentleness be known to everyone. That's what Paul says the same thing to a bickering, divided church. Do you think that disrespect, jealousy, and infighting is the way to prepare the way of the Lord? No. Let your gentleness be known to everyone. Eure Sanftmut lasst kund sein allen Menschen. Be gracious and generous. Then you will see. This is how you wait for me. And see, through this, God will do marvelous things among you and between you. In these last days, it is a mighty act of gentleness that Jesus calls out from those who follow and wait for him. We Lutherans know this next sentence very well, or so we should, that we are saved by grace through faith alone. We can't earn our salvation. We can't earn our place in the kingdom. Salvation comes only from God through Christ and faith in his cross. So what does that faith look like? Well, one of Luther's favorite images of faith is that of a tree that bears good fruit. And what is the good fruit, Luther says? It is love. Love of neighbor for love's own sake. Love of neighbor for God's sake. Love of neighbor in thanksgiving. So we who arise every new morning, greeted by the unsurpassed grace of God in Jesus, must ask the only question that matters as we plan our day, 
which is this. Now that there's nothing I can do, what am I going to do? Now that there's nothing I can do, what am I going to do? It's an open-ended and unanswerable question. The tree doesn't decide to bear fruit, it just does it. Because that's what a tree does. That's what faith is like. Luther says this, Oh, it is a living, busy, active, mighty thing, this faith. It is impossible for it not to be doing good works, always and endlessly. Faith does not ask whether good works ought to be done, but before the question is even asked, it has already done them and is constantly doing them. Today we speak of one of those fruits on the tree of faith, and that is, the, that is gentleness. Eure Sanftmut lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. <clears throat> John and Jesus and Paul, they all call us today to the same place. Yes, the Lord is near, and while you wait, be gentle. Gentle as in gracious, gentle as in forgiving and inviting. But yes, gentle too, as in fiercely and firmly daily, giving up ourselves in service and love for the sake of our neighbor. Our neighbor is known and unknown, stranger and friend, next door and around the world. This is a firm and mighty gentleness that costs. <clears throat> There's the first line of an old hymn that's been bouncing in my memory all week. The words are, gentle Jesus, meek and mild. No disrespect, but those words don't describe the Jesus that I meet in the Gospels. Who was gentle Jesus? Gentle Jesus was not quiet and silent. Gentle Jesus emptied himself for you and me on the cross. Gentle Jesus submitted to the rage and torment of the power, principalities and powers. Gentle Jesus bore on his back the sins of all creation, all of us. Gentle Jesus was raised in victory on the third day, crushing hell underfoot. Meek and mild, no. Gentle Jesus paid the cost. It is a mighty gentleness that is the mark of the disciple. This radical gentleness will always cost. It will demand. That is John's reminder and warning, disciple, today. It will demand your coat, your time, your money, your integrity, your very life. This cross-centered gentleness will demand a horizontal perspective on our broken world, seeing our neighbor and seeing Christ in them all around us. So, Lord, we wait. We cry, come, Lord Jesus. And while we wait, we ask, make us your gentle disciples. Make us a gentle church. Eure Sanftmut lasst kund sein allen Menschen, der Herr ist nahe. Make it so among us. Amen. Amen. Come, Lord Jesus. Amen. In Name des Vater und des Sohnes und des Heiligen Geist. Amen. Wir singen unser Predigtslied 11, 1 bis 4.
Herr, dreieiniger Gott, du bist nahe. Wir vertrauen auf dein Heil und bitten dich, erhöre unsere Gebete und nimm dich uns an. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für die Kirche, für deinen Leib auf Erden, stärker in Förderer ihrer Gemeinschaft, so dass sie wahrlich eins wird. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Erde, für dein Geschenk an uns. Hilf uns dabei, sie für unsere Kinder und Kindeskinder zu bewahren. Wir beten für diejenigen, die ihre Geschäfte, Häuser und ihr Leben in BC wieder aufbauen. Gib unseren Nachbarn Frieden, Mut und Kraft, wenn sie sich den herausfordernden, vorliegenden Wochen und Monaten stellen. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Welt, für unsere Völker und Nationen. Hilf uns, eine Zukunft zu schaffen, in der Friede und Gemeinschaft herrscht. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Kranken und alle Kranken dieser Welt. Sei bei ihnen und ihren Familien. Lass sie nicht verzweifeln, sondern um, umarme sie mit deiner Hoffnung. Wir beten heute für Elsa Penchek, Ben Bablitz und Margaret Bertleff. Wir rufen zu dir, Herr, erbarme dich. Wir beten für unsere Gemeinde, wir beten für uns. Lass uns deine Liebe leben und uns dein Werk in dieser Welt tun. Wir rufen zu dir. Herr, dreieiniger Gott, durch deinen Heiligen Geist wirkst du in uns Glauben. Durch deinen Sohn gibst du uns Hoffnung. Durch deine Gegenwart schenkst du uns lieber. Dir sei Lob und Ehre in Ewigkeit. Amen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Busen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, so segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Sitzen Sie sich bitte. Herzlich willkommen, guten Morgen. Good morning, everyone. Schönen Sonntag. I want to welcome everyone today. I don't have too many announcements, except we, we have been donated again some more German books. So they're laid out on the table. If you'd like to have a look, help yourself. This is from the Stober family, from uh, Bert and his family. And uh, if there's any books that interest you, please help yourself. And there's uh, other material on the right-hand side as well. 
The schedule for Christmas is printed in your bulletin. We have five o'clock German service Christmas Eve, a joint German-English service Christmas Day at 11, and then we will, uh, the next day, busy, it's a busy week, on the 26th, we will have the regular Sunday German liturgy at 9.30. I think there's no other announcements, so we'll sing in unsere Ausgangslied 13, Tochter sehen freue dich. Oh uh-huh. 